আসসালামু আলাইকুম সবার সবাইকে বলছি আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগত আজকে আমরা কথা বলবো কিভাবে মোটিভেশন লেটার অথবা এসওপি মানে স্টেটমেন্ট অফ পারপাস লিখতে হয় মোটিভেশন লেটারটা আমাদের ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনের অন্যান্য ডকুমেন্টের মতো না এখানে আমরা নিজেরা অনেকটা আমাদের ইউনিক যে ব্যাপারগুলো সেগুলো তুলে ধরতে পারব মোটিভেশন লেটার বা এসওপি আমরা এসওপিটাই বলবো এসওপির ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাকচুয়ালি যে তিনটা ফ্যাক্টর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এসওপির মাধ্যমে আমরা এটা তুলতে ধরব যে হু আর ইউ মানে আমরা কে নেক্সট আমাদের যে পয়েন্টটা যে আমাদের এই গ্র্যাজুয়েট স্টাডি করার পিছনে আমাদের পারপাসটা কী এবং এই গ্র্যাজুয়েট স্টাডির মধ্যে এই পার্টিকুলার প্রোগ্রামটা করলে আমাদের ভবিষ্যতে ক্যারিয়ারে এটা কী ইম্প্যাক্ট ফেলবে সেটা কি এই তিনটা বেসিক থাম রোল এবং এই এই এসওপির মাধ্যমে আমরা অ্যাকচুয়ালি অনেক হাজার হাজার অ্যাপ্লিকেন্টের মধ্যে আমরা আমাদের নিজেদের ইউনিকনেস যেটা আছে সেটা দেখিয়ে ইউনিভার্সিটি বা প্রফেসারের কাছে একটা ভালো আপার হ্যান্ড পাওয়ার চেষ্টা করব এসওপি নিয়ে ফার্স্ট কথা হবে এসওপির কন্টেন্ট নিয়ে যাতে সিজিপি এ কম এসওপির কন্টেন্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন অ্যাট দিস মোমেন্ট যেই কথাগুলো শুরু করব আগেই বলে নিচ্ছি অনেকের পছন্দ হবে না আপনাদের একশো জনের মধ্যে হয়তো নিরানব্বই জনই আমার কথা পছন্দ করবেন না কিন্তু দ্য পয়েন্ট ইজ ওই একজন যে হয়তো আমাদের কথাটা ফলো করে কিছুটা চিন্তা করে জিনিসটা আগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন সেই একটা ইউনিক এসওপি লিখতে পারবেন এই হিউ আর ইউ কোয়েশ্চেনটা এই হিউ আর ইউর কোয়েশ্চেন যদি এখন আমরা অ্যান্সার করি আমরা আসলে আজকাল কি আমরা আজকাল এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে থাকি আমরা খাবার দাবার অবশ্যই অনেক পছন্দ করি আমরা ভ্যাকেশান বা আমরা ট্যুরে যেতে পছন্দ করি আমরা বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম নিয়ে অনেক প্যাশনেট আমরা সিনেমা এবং আমরা মিডিয়ার যা আছে সমস্ত কিছু নিয়ে ডুবে থাকি এখন এগুলো নিয়ে কেন আমি বলছি হায়ার স্টাডি এডুকেশন এগুলো নিয়ে বলার তো কোনো দরকার নেই কারণ হচ্ছে চার বছর পাঁচ বছর দশ বছর ধরে যখন আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতেই থাকি এবং আমাদের মেইন ফোকাস যখন এতে থাকে হঠাৎ করে জিয়ারি এবং আইটিএস বা টোফল দিয়ে যখন আমরা এসওপি লিখতে বসি তখন আমাদের অ্যাকচুয়ালি প্যাশনটা কি এবং অ্যাকচুয়ালি ইচ্ছাটা কি সেটাই আসলে আমরা অনেকে ভেবে উঠতে পারি না অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় যে অবশ্যই আমরা আসলেই হয়তো ভালো খাওয়ার জন্য যাচ্ছি এক সুন্দর জায়গা থাকার জন্য যাচ্ছি কিন্তু এসওপিতে যদি আমরা ওটা লিখি ওটাতে কি আসলে আমাদের প্রফেসর বা সেই ইউনিভার্সিটি ফান্ডিং দেবেন তারা খুঁজছেন যে হাইলি মোটিভেটেড এবং হাইলি রিসার্চ যে করতে পারবে টপ লেভেলে ওরকম ডিটারমাইন্ড একজন মানুষকে খুঁজছেন হ্যাঁ এখন অবশ্যই আমরা এটা বলতে পারি যে আমাদের এই ইউনিভার্সিটিতে যদি অ্যাপ্লাই করি আমি পরের টেস্টাতে কাজ করতে যাচ্ছি আমি পরে নাসাতে কাজ করতে যাচ্ছি বা বড় কোনো ব্র্যান্ডে কাজ করতে যাচ্ছি উইচ ইজ টোটালি ফাইন খুবই অ্যাকসেপ্টেবল কিন্তু এই কথাটা আপনি নিজেই দেখেন যে আমি আপনার ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাচ্ছি বিকজ আমার এখানে ক্যারিয়ার অনেক ভালো হবে এই কথাটা আপনার পাশাপাশি কিন্তু আরও হাজার হাজার স্টুডেন্ট অ্যাপ্লিকেন্ট লিখবে এবং এইটাতে আপনার কোনো বিশেষ প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে না সো এত কথা বলার উদ্দেশ্য কি যে আমাদের কোরে এসওপি আসলে কি নিয়ে লিখব আমাদের মোটিভেশন এবং আমাদের প্যাশন কি নিয়ে সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন আমরা আমাদের দেশ নিয়ে অনেক গালে গালে আজ করি আমাদের দেশের অনেক সমস্যা আমাদের দেশের এই সাপোর্ট নিয়ে অপরচুনিটি নেই যেটা হান্ড্রেড পারসেন্ট ট্রু কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অফ বাংলাদেশ এটা কিন্তু আমাদেরই দায়িত্ব যে বাংলাদেশে এখন যে সমস্যাগুলো আছে সেটা হাজারটা সমস্যা হলেও আমরা অ্যাটলিস্ট আমাদের সাইডটাকে সেটা ইঞ্জিনিয়ারিং হোক কি সেটা মেডিকেল হোক কি সেটা আপনার যে ফিল্ড অফ স্টাডি ওটাতে আপনি একটা সমস্যার যদি সমাধানের কিছু আইডিয়া থাকে এটাই কিন্তু একটা ইউনিক একটা অ্যাসপেক্ট ট্রুথ ইজ আমাদের বাংলাদেশ আসলে অনেক সমস্যা আমাদের বেসিক রাইটস অনেক সমস্যা আমাদের অ্যাকচুয়ালি অনেক না বলার মতো অনেক কিছু নিয়ে অনেক সমস্যা যেটাতে আসলে কথা বলাটাও খুব খারাপ লাগে দ্য পয়েন্ট ইজ আমাদের স্টুডেন্টদেরই দায়িত্ব যে ওভার টাইম এক জেনারেশন পর আরেক জেনারেশন যাতে একটু বেটার থাকতে পারি আমরা সো ইট ইজ আওয়ার ডিউটি টু ট্রাই টু সলভ দ্য ইস্যুজ যেটা অ্যাট প্রেজেন্ট আমাদের মধ্যে আছে এবং এটা কিন্তু এসওপির জন্য একটা খুব ভাইটাল একটা পয়েন্ট আপনি এখান থেকে আপনার মোটিভেশন ড্রাইভ করতে পারবেন যেটা আপনার হার্ট স্টাডিতেও হেল্প করবে এসওপি লিখতে আপনার প্যাশন দেখাতে তার সাথে যদি ভবিষ্যতে কখন অপরচুনিটি হয় এই সমস্যা নিয়ে কাজ করে আপনি অ্যাকচুয়ালি দেশের জন্য কিছু ফেরত দিতে পারবেন সো এখানে আমি অনেক বড় কথা বলে ফেললাম এসওপি লেখা নিয়ে কিন্তু স্পেশালি আমাদের যাদের সিজিপিএ কম এবং যারা আমরা অ্যাকচুয়ালি এইসব জিনিসগুলো দিয়ে একটা ইউনিভার্সিটি বা প্রফেসরকে ইমপ্রেস করতে যাচ্ছি আমাদের দেশের অনেক প্রবলেম নিয়ে অনেক কিছু করা যায় যেটা আমরা এসওপিতে বলে আমাদের প্যাশন দেখি আমরা অনেক কিছু করতে পারি আমাদের হার স্টাডির জন্য হয়তো পরে ভবিষ্যৎ দেশের জন
my parents came from egula diye shuru kora jabe na karon eta khubi generic ebong ashole boring lage shunte next point jeta je autobiography dewa jabe na ami eto shale jonmiyechi ei grame ei ojo paraga ekhane jonmiyechi othoba ami ei five star hospital e jonmiyechi egula ashole golpe sundor esopi te na amra onekei gri porikhar pore esopi likhte boshi so 5000 word list 100% mukostho thake ebong oi 5000 word di parle chhere dei otao khub problem karon ভালো রাইটিং এর স্ট্যান্ডার্ড ইজ নট মেজার্ড বাই ভোকাবুলারি আপনি কত সুন্দর ভাবে কত সাবলীল ভাবে ডেলিভার করছেন ওটাই অ্যাকচুয়ালি ইম্পর্টেন্ট সো অবশ্যই হার্ড কোনো ওয়ার্ড অত বেশি ইউজ করবেন না নেক্সট হচ্ছে জেনারিক স্টেটমেন্টস আর ডায়লগ দিবেন না কিছু কিছু জেনারিক থাকবে কিন্তু অ্যাজ লেস অ্যাজ পসিবল আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব সো দ্যাট অন্যান্যদের কাছ থেকে আমাদেরটা ইউনিক থাকে নেক্সট যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে আমাদের অবশ্যই যদি সিজিপিও কম থাকে সাবাস ফাঁকে বা যেমন অবশ্যই সিজিপিও কম মানুষদেরটা অ্যাড্রেস করি সিজিপিও কম থাকলে ওটার এক্সকিউজ যদি না থাকে দেওয়ার কোনো দরকার নেই এটা ঢাকতে কোনো আলাদা কোনো গল্প বানাতে হবে না যদি আপনার কোনো গল্প না থাকে সিজিপিও কম হয়ে গেছে অন্যান্য জিনিস আছে ওগুলো নিয়ে কথা বলুন সিজিপিও নিয়ে কোনো কথা বলতে হবে না বাট অবশ্যই কোনো উইক এক্সকিউজ দিবেন না অ্যান্ড নেক্সট সবচেয়ে বড় যে পয়েন্টটা অবশ্যই কোনো কিছু বানিয়ে বলবেন না এটা সমস্যা শুধু এমন না যে আপনি একবার ধরা না খেলে পাশ হয়ে যাচ্ছেন আপনি যদি এটা ধরা নাও খান একটা জিনিস বানিয়ে বলে পরে যদি সেই প্রফেসর আপনার রিসার্চের সময় কোনো সময় যদি বুঝে যে আপনি এসিপিতে ওনাকে কোনো মিথ্যা কথা বলেছেন ওই মুহূর্ত থেকে কিন্তু প্রফেসর আপনাকে যে ট্রাস্ট করতো ওটা কিন্তু ভেঙে যাবে এটা আপনার ফান্ডিং এসে যদি নাও হয় জিনিসটা অবশ্যই আপনার ইমেজের জন্য খারাপ সো এসিপিতে কখনোই বানিয়ে কিছু লিখবেন না এখন আমরা এসিপির এক্সাম্পলে চলে যাই এখানে যে এসিপিগুলো আপনারা দেখবেন এগুলো সবই আইদার আমরা কোনো ক্লোজ ফ্রেন্ড অথবা কোনো নন রেফারেন্স সিনিয়র কারো কাছ থেকে এসেছে যদি কোনো সিনিয়র ভাই এই এসওপিগুলো দেখে মনে করেন যেটা আপনার এসওপি আমি আগেই সরি বলে রাখছি আপনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেনি তাই এগুলা জেনারেশন পর জেনারেশন পাস অন করে আসছে সো আমি অ্যাকচুয়ালি ট্র্যাক ডাউন করতে পারিনি কার্ডটা কার এসওপি বাট অবশ্যই থ্যাংক ইউ সো মাচ যেটা দিয়ে নেক্সট জেনারেশন অফ বাংলাদেশি স্টুডেন্টসদের হেল্প হচ্ছে প্রথমে এই এসওপিটা যেটা দেখাচ্ছি এখানে অ্যাকচুয়ালি আপনি যদি পড়া শুরু করেন একটা জিনিস বুঝবেন যে আমার অনেক ক্লোজ ফ্রেন্ড এবং এটা তাই জন্যই দিয়েছি কারণ এটা ইনোভে আমি ব্যাড এক্সাম্পল হিসেবে দিয়েছি যে ও অনেক হাই ইংলিশ ইউজ করেছে ওর প্যাশন দেখিয়েছে অবশ্যই ও হাইড্রোলজি হাইড্রো সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পড়তে যাচ্ছে এটা দেখিয়েছে বাট প্রত্যেকটা লাইনের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ও অনেক জটিল ইংলিশ ইউজ করেছে এবং লাইনগুলো বড় বড় সত্যি কথা বলতে আপনি নিজে যে লিখছেন আপনি ছাড়া আরেকজন এসে যদি সাবলীলভাবে পড়তে না পারে তাহলে কিন্তু এই এসওপিটা আসলে কখনোই কেউ পড়বে না আর এটা মনে রাখবেন যে আপনার হাতে যদি শুধু একটা দুইটা এসওপিও পড়ে সেই ইউনিভার্সিটি বা সেই প্রফেসরের কাছে কিন্তু দিনে একশোটা এসওপি আসছে এবং টোটাল হয়তো সে একটা সেমিস্টারে এক হাজারটা এসওপি দেখছে সো অবভিয়াসলি আপনার ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটা অতখানি সুন্দর থাকতে হবে যে প্রথম লাইন থেকেই যাতে সে পড়তে পারে এসওপির ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ খুবই ইম্পর্টেন্ট আস্তে আস্তে আপনিও বুঝবেন কেন নেক্সট এসওপিটাতে যদি আমরা যাই এখানে দেখবেন যে প্রথম থেকে খুব সুন্দর করে একটা গল্প কথা বলা আছে কিন্তু গল্পটা সত্যি ঘটনা যে একজন তার সাইকেল ভেঙে গেছিল সে সাইকেলটা সারাতে গিয়ে সে মেটেরিয়াল সায়েন্সের প্রতি ইন্টারেস্টেড ছিল সে পর ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে এই মুহূর্তে যদি আমি অ্যাকচুয়ালি সরিয়ে ফেলি গল্পটা আপনার কিন্তু ভালো লাগবে না অলরেডি কিন্তু এসওপিটা সাকসেসফুল হয়ে গেছে কারণ সে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ থেকেই আপনি অ্যাটেনশান ড্র করে প্রথম লাইন থেকে আপনি অ্যাটেনশান ড্র করে ফেলেছে এখন ডাজিন মিঞ্জের প্রথম থেকে একটা গল্প দিয়ে শুরু করতে হবে এই এসওপিটা অ্যাকচুয়ালি আমার এক কাজিন যে ইউএসএতেই বর্ণ অ্যান্ড ব্রট আপ তার এসওপি হচ্ছে এটা এখানে দেখতে পারছেন যে সে কিন্তু একটা ডায়ালগ এবং একটা নোবেল লরিয়েটার একজন স্পিচ দিয়ে শুরু করেছে যেটা তাকে মোটিভেট করেছিল মোট কথা প্রথমেই যেটা আমরা বলেছি যে এসওপির ডিডেট কোনো ফর্ম্যাট নাই কোরটা ইম্পর্টেন্ট সো এভাবেও আপনি শুরু করতে পারেন অল ইট ম্যাটার ইজ আপনি কত ইন্টারেস্টিং ভাবে জিনিসটা ডেলিভার করছে সো আমার যদি একটা সেট আপে নেই অবশ্যই কোনো পার্টিকুলার ফর্ম্যাট নেই ডাজেন মিন যে আপনি এখন অ্যাডো ফটো শপে খুব গ্রাফিক্যাল দেবেন না এটা একটা প্লেন অ্যান্ড সিম্পল দুই পেজের টেক্সট হবে পরের পেজে আমরা ডিটেল বলছি খুবই ইম্পর্টেন্ট যে প্রথম লাইন থেকেই যাতে এটা এক্সাইটিং হয় আপনার মনে রাখতে হবে যে আপনার প্রফেসর অলরেডি বোর্ড সেই ইউনিভার্সিটি যে অ্যাডমিশন অফিসার সে খুবই বোর্ড আপনার এসওপি ওনার হাতে পড়লে যাতে সে কিছুটা রিফ্রেশিং লাগে প্রথম লাইন থেকে নেক্সট যাতে এটা ইউনিক হয় নট এ সিঙ্গল সেন্টেন্স শুড বি জেনেরিক আমরা অনেক সময় বলি যে আমার এসওপিটাতে কোনো রিপ্লাই দেয়নি
সো অবভিয়াসলি আমরা চেষ্টা করবো যাতে আমাদের এসিপিটা অ্যাজ ইউনিক অ্যাজ পসিবল হয় নেক্সট হচ্ছে আমাদের প্যাশন এবং আমাদের মোটিভেশন অবশ্যই যাতে রিফ্লেক্টেড হয় এবং এই সব কিছু আমাদের প্রথম প্যারাগ্রাফেই কোপ মারতে হবে সহজ বাংলা ভাষায় কারণ বাদ বাকি প্যারাগ্রাফগুলো নিয়ে যদি ফার্স্ট প্যারা আপনি উতরিয়ে যান বাকি প্যারাগ্রাফগুলো মোটামুটি পড়ে ফেলবেন ওনারা প্রথম প্যারাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন যদি আমরা ফরম্যাটে যাই ফরম্যাটে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে প্রথমে আমরা রাইট হ্যান্ড সাইড অ্যালাইন করে আমরা আমাদের নাম ইন্টেন্ডেড ডিপার্টমেন্ট এবং ইউনিভার্সিটি এবং সেশন যেই সেশনে আমরা ভর্তি হতে ইচ্ছুক সেই সেশনের নাম দিয়েছি এটা ট্যাগ হিসাবে অনেক সময় ওদের ফরম্যাটে ওয়েবসাইটও উল্লেখ করা থাকে যে এই জিনিসগুলো লিখতে হবে আমি ডিটেল কি লিখেছি এটা আপনারা পড়ার সাইডে পাবেন ফন্টের সাইজটা বলি ফন্ট হচ্ছে আমরা টাইমস নিউ রোমান ইউজ করব এরিয়াল বা ক্যালেব্রিও ইউজ করতে পারি কিন্তু ওগুলো অবশ্যই প্রফেশনাল ফন্ট হতে হবে ফানি বা উইয়ার্ড কোনো ফন্ট আমরা ইউজ করবো না নেক্সট হচ্ছে আমরা ফন্ট সাইজ টুয়েলভ রাখবো লাইন স্পেসিং ওয়ান থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে রাখবো আমরা অবশ্যই প্লিজ আমরা কাস্টম করে লাইন স্পেসিং চেঞ্জ করব না কারণ এটা অবশ্যই চোখে পড়ে এবং আমরা দুই পেজের মধ্যে রাখবো এই সিস্টেমে যদি আমরা দুই পেজের মধ্যে রাখি ইউজুয়ালি ওয়ার্ল্ড লিমিটটা সেট হয়ে যায় এটা মনে রাখতে হবে যে অনেক ইউনিভার্সিটি আবার পার্টিকুলারলি ওয়ার্ল্ড লিমিট বলে দেয় হয়তো দুই হাজার ওয়ার্ড হতে পারে পাঁচশো ওয়ার্ড হতে পারে ওটা মাথা রাখতে হবে কিন্তু প্রথমে আমরা অবশ্যই একটা বড় এসওপি লিখবো যেটা পরে আস্তে আস্তে আমরা রিভিউ করে সেট করব এখন হাউ উইল বি স্টার্ট এতক্ষণ ধরে যে বললাম ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এখন লিফট স্পিচ নামে একটা টার্ম আছে লিফট স্পিচ হচ্ছে ধরেন আপনি কোনো একটা বিল্ডিংয়ে গেছেন কোনো কাজে আপনি লিফটের জন্য ওয়েট করছেন লিফটটা যখন খুললো আপনি দেখলেন যে ভিতরে এলন মাস্ক দাঁড়িয়ে আছে আপনার জীবনে কোনো ক্যালিবারে এলন মাস্কের সামনে ওয়ান অন ওয়ান কনভার্সেশন আপনার কোনো রাইট নেই আপনার আপনার অত ক্যালিবার নেই কিন্তু সামহাও বাই ফেট বাই লাক ওই মুহূর্তে আপনি এখন লিফটে এলন মাস্কের সাথে এই জীবনে আপনার বিশ থেকে তিরিশ সেকেন্ড আপনার জীবনে খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ ইনকেস যদি আপনি এলন মাস্কে পুটিয়ে ফেলতে পারেন কোনো কথা বলে তাহলে আপনার হয়তো টেস্টলাতে একটা জব হতেও পারে এখন আপনি ওনাকে কি বলবেন আপনার ব্যাপারে আপনি কি এটা বলবেন যে আপনি এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন আপনি এখানে পড়াশোনা করেছেন আপনি গোল্ডেন জিপিএ ফাইভ পেয়েছেন ডাজেন্ট ম্যাটার এলন মাস্ক হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই ভুলে যাবে এমনভাবে আপনাকে বলতে হবে শুধু আপনার কথা ও মনে রাখে যাতে আপনার প্যাশন এবং মোটিভেশনে ও টাচড হয় এবং ওর এটা মনে থাকে যে আই মেট সামওয়ান অ্যাট দ্য লিফট এবং পরে যদি আপনি কথা কন্ট্যাক্ট করেন সো দ্যাট সে আপনাকে অ্যাটলিস্ট হেল্প করে আপনার কথা মনে রাখে দ্যাট শুড বি দ্য ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ যেটা আমি যদি পয়েন্ট বাই পয়েন্ট বলি যে ইউজুয়ালি একটা ক্রাইসিস নিয়ে কথা বলা যায় যেটা আমি প্রথমে এই স্লাইডে দেখিয়েছিলাম যে আমাদের দেশে অনেক ক্রাইসিস আছে যেটার থেকে হয়তো আপনি মোটিভেটেড হয়েছেন আপনার ইন্সপিরেশন ছিল নেক্সট আপনি ওই ফার্স্ট প্যারাগ্রাফের আপনার থিসিস এবং আপনার কাজ নিয়ে কথা বলবেন প্রফেশন হতে পারে বা আদার প্রজেক্টস হতে পারে যেটা থ্রুতে আপনি দেখাবেন যে আপনি আপনার ইন্সপিরেশন ক্রাইসিস সব কিছু মিলায় একটা সলিড একটা স্টেট অফ স্টুডেন্টহুডে আছেন যেটাতে আপনি হায়ার স্টাডি পার্সু করতে পারবেন মানুষের অনেক এসোপি নিয়ে অনেক কথা বললাম এখন আমারটায় আসি সো আমি যখন সেকেন্ড ইয়ার বা থার্ড ইয়ারে ছিলাম তখন রানা প্লাজার ইনসিডেন্টটা ঘটে এবং তখন ওই জিনিসটা আমার উপর একটা খুব বড় ইম্প্যাক্ট ফেলে কারণ অবভিয়াসলি এটা খুবই বড় একটা ট্র্যাজেডি এবং আমার কাছে প্রথমে ওদের মনে হচ্ছিল হয়তো সাকসেসাল ফেলিয়ার হয়েছে বা মাটির কোনো সমস্যা কিন্তু ইভেন্চুয়ালি আসলে যেটা বার হলো যে আমাদের দেশে ডিজাইন যেরকমই হয় অনেক ক্ষেত্রে অনফিল্ড ইমপ্লিমেন্টেড হয় না ইমপ্লিমেন্টেশনের পরেও হয়তো চেঞ্জ হয়ে যায় কিছু তো আমি বুঝেছিলাম যে আমাদের দেশের কনস্ট্রাকশন ইন ইট সেলফ ডিজাইন হয়তো ঠিক আছে কিন্তু কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্টে একটা বিশাল ঘাটতি রয়ে যাচ্ছে এবং ওটা থেকে অ্যাকচুয়ালি ডিসপাইট দ্য ফ্যাক্ট আমি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মেজার করেছি মানে আমার থিসিস স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপরে আমি আমার প্রফেশনাল লাইফেও স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ছিলাম কিন্তু আমার হায়ার স্টাডিতে আমি কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্টে আসি বিকজ আই ফেল যে এই জায়গাটা আমাকে পুশ করতে হবে এটা দিয়ে আমি অ্যাকচুয়ালি আমার দেশের জন্য কিছু ব্যাগ দিতে পারবো সো এখান থেকে আমি আমার এসওপিটা সাজাই যে রানা প্লাজা ওয়াজ দ্য ডেডলিয়েস্ট অ্যাক্সিডেন্টাল স্ট্রাকচার ফেলিয়ার ইন মডার্ন হিউম্যান হিস্ট্রি এবং আমি আন্ডার গ্র্যাজুয়েট লাইফে এটা আমাকে পুশ করে এবং তারপরে আমি আমার থিসিস করি কাছাকাছি লাইনে এবং তারপরে আমি প্রফেশনাল লাইন লাইফেও ওই জিনিসটার কাছাকাছি সলভ করার চেষ্টা করেছি দ্যাট ইজ হাওয়াই স্টার্টেড আনফর্চুনেটলি ইট ওয়ার্ক মানে আমি যে প্রফেসর সাথে এখন কাজ করছি উনি কনস্ট্
বাদ বাকি বডিতে যেটা আছে সেটা আপনারা সেই পিডিএফ এ আপনারা দেখে আপনারা আপনাদের মতো সাজিয়ে নেবেন আপনাদের মতো সাজিয়ে নেবার পরে অবশ্যই যেটা করবেন যেটা আপনাদের সিনিয়রদের কাছ থেকে কমেন্টস নেওয়ার চেষ্টা করবেন কারণ দেয়ার ইজ নো ওয়ে যে আপনি প্রথম শটে একটা দারুণ এসএপি লিখে ফেলবেন অথবা আমাদের কাছে আপনি ফর ফ্রি ইভালুয়েশনের জন্য পাঠান কয়েকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আপনি অবশ্যই এম এস ওয়ার্ড ফরম্যাটে পাঠাবেন এবং আমাদের ইমেইলে পাঠাবেন যেটা আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা পিডিএফে অথবা ফেসবুকে এসওপি অথবা সিভি অথবা ইমেল যখন আমাদের ভিডিও দেখবেন তখন দিবেন না কারণ ওই হিসেবে ফেসবুকে বা পিডিএফে আমরা রিভিউ দিতে পারি না আমাদেরকে ইমেইলে এম এস ওয়ার্ড ফরম্যাটে দিবেন এখানে যে পুরোপুরি লাল যে রিভিউটা দিতে পারছেন এটা হচ্ছে আমার প্রথম এসওপির রিভিউ এটা কিছুক্ষণ আগে আমার যে কাজিনের এসওপিটা দেখলেন আমি এটা ওনাকে পাঠাই আমার প্রথম এসওপি এবং আমি এটা ওকে বলেছিলাম যে আমি তোমার ভাই হলেও এটাকে তুমি প্রফেশনালি দেখো কোনো দয়া মায়া দেখিও না এবং এই দয়া মায়া না দেখানোর কথাটা বলার পর ও যে রিভিউ দিয়েছে আমাকে এটা আমার জীবনের থেকে করা রিভিউ আমি কখনো পাই নাই আর প্রফেসর আজ পর্যন্ত এত করা রিভিউ দেয় নাই এবং আমার এখনও এটা মনে আছে যে তার একটা কমেন্ট ছিল যে দিস ইজ সামথিং অ্যান্ড এলিয়ান উড রাইট সো আমরা আপনাদের রিভিউ দিব আমরা এত করা রিভিউ দিব না আমরা আরও বহুত সুন্দর রিভিউ দিব সো দ্যাট আপনার রেসিপিটা আপনি অ্যাকচুয়ালি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে বানাতে পারেন অন্যান্য কথায় যাওয়ার আগে এটা বলে রাখি যে আমার ইউনিভার্সিটিতে ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস এট আর্লিংটন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে আমি অ্যাকচুয়ালি হেডের সাথে কথা বলে বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের আপনাদের মোটিভেশন এবং ইচ্ছা ডিসপাইট হয়তো অনেকের আমাদের লো সি জিপিএ থাকে সব কিছু বলার পর হেডের ওয়েলকামিং যে স্ট্যান্সটা যেটা ছিল যে তিনি বলেছেন যে বাংলাদেশের স্টুডেন্টদেরকে তুমি অ্যাপ্লাই করতে বলো আপনারা যারা জিআরই বা এল টি এস টোফেল এখনও দিচ্ছেন বা দিবেন তাদের জন্য অ্যাকচুয়ালি এই অফারটা প্রযোজ্য আপনারা যারা গ্র্যাজুয়েট করেছেন তারা এখনই ইউটিএতে অ্যাপ্লাই করতে পারেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে এবং আপনাদের অ্যাডমিশন ফ্রি অ্যাডমিশন হয়ে যাবে এবং পরে যখন ফান্ডিং পাবেন তখন জিআরই আই টি এস যদি স্কোর নাও পাঠাতে হয় সেটা আপনি হাতে নিয়ে আসলেও হবে দ্য থিং ইজ এই আমাদের দেশের যে টাফ এডুকেশনাল সিস্টেমের যে ব্যাপারটা এটা নিয়ে আমি ওনাদেরকে বুঝিয়েছি এবং দে হ্যাভ আন্ডারস্টুডেড সো এই জিনিসটা সো ফার আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টেই করতে পেরেছি অবশ্যই অ্যাডমিশনের সময় আমাদেরকে আপনি ইমেল দিবেন আপনার নাম এবং আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা জানাবেন সো দ্যাট আমি অ্যাডমিশন অফিসে ফরওয়ার্ড করতে পারি আপনার অ্যাডমিশন ফিটও দিতে হবে যেটা নাইনটি ইউএসডি সো এটা বললেই অবশ্যই বাঙালি বলবে যে ভাই আপনি পকেট কত রাখতেছেন আমি এখানে এক ডলার নিচ্ছি না এই জিনিসটা টোটালি আমি নিজে যখন স্টুডেন্ট ছিলাম অ্যাপ্লাই করার সময় আমি সাফার করেছি এই জিনিসগুলো নিয়ে সো আমি চাই যে অ্যাটলিস্ট আমাদের পরের জেনারেশন যেটা আমাদের থেকে বেটার হোক এবং হোপফুলি আপনি যখন আসবেন আপনি আপনার পরের জেনারেশনকে হেল্প করবেন টোটালি এই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এই হেল্পটা করা সো অবশ্যই ইউটিএতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আমি অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের হেড দেশ সাথে এখনও মিটিং করতে পারিনি ইনশাল্লাহ করব আপনারা যারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্টুডেন্ট যারা ফল টোয়েন্টি টোয়েন্টি অথবা স্প্রিং টোয়েন্টি টোয়েন্টি এখনও সময় আছে স্প্রিং টোয়েন্টি টোয়েন্টিটাই অ্যাকচুয়ালি আমার হেড চাচ্ছে যে আপনারা অ্যাপ্লাই করেন আপনারা এই অ্যাপ্লাই করলে যদি অ্যাডমিশন পান আপনাদের ইউটিএর একটা ইউএস একটা ইমেল আইডি হবে যেটা দিয়ে আপনি রিসার্চ গেট করতে পারবেন তার সাথে আপনার যত অ্যাপ্লিকেশান ইউনিভার্সিটির ভিতরে প্রফেসরদের কাছে যদি ইমেল দেন অবশ্যই এটা একটা প্লাস পয়েন্ট ক্যারি করবে সো আপনাদের এটা একটা বড় অপরচুনিটি এখনই বিফোর জিআরই আই টি এস অথবা টোফেল কোনো সমস্যা নেই অবশ্যই অ্যাপ্লাই করে আমাদের সাবাস ফাঁকিবাজ এই ইমেল অ্যাড্রেসে ইমেল দেবেন সো দ্যাট আমি আপনাদের নাম এবং বাদ বাকি ইনফরমেশান পাস ফরওয়ার্ড করে দিতে পারি যাতে এক্সট্রা যদি কোনো জটিলতা হয় ওটা ওভার লুক হয়ে যেতে পারে এসওপি নিয়ে এতক্ষণ যা দেখেছেন যারা হয়তো এসওপিতে কয়েকটা জিনিস অ্যাড করতে ইচ্ছুক আমাদের সাবাস ফাঁকিবাজ টিমে আপনাকে আমরা অবশ্যই স্বাগতম জানাই কারণ আমরা অ্যাট দিস মোমেন্ট উই আর লুকিং ফর স্কিল স্টুডেন্টস যারা আমাদের এখানে কন্ট্রিবিউট করতে পারবে আমাদের কন্টেন্ট ক্রিয়েটার ওয়েব ডিজাইনার ভিডিও এডিটার অথবা ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডার অথবা আপনি যে কোনো লাইন যদি স্কিল হন আমাদেরকে জানান আমাদের ফেসবুকে আপনি কন্ট্যাক্ট করতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আপনি কন্ট্যাক্ট করতে পারেন অ্যান্ড উই উইল বি মোস্ট হ্যাপি টু ইনক্লুড ইউ ইন সাবাস ফাঁকিবাজ টিম আমরা একটা ভলেন্টিয়ার অর্গানাইজেশন বাট আমাদের সাথে এখন ইন্টারন্যাশনাল অনেক ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের অ্যাফিলিয়েশন আছে ইউএসএতে জার্মানিতে অস্ট্রেলিয়াতে জাপানে অনেক জায়গায় সো আমাদের সাথে আপনি জয়েন করুন অ্যান্ড উই হোপ আমাদের এই প্রজেক্ট আস্তে আস্তে আরও বড় এবং আরও অনেক জেনারেশনের মাধ্যমে এটা ছড়িয়ে যাক
ডেপথ কতখানি হতে পারে এটা আমরা বুঝি না যেমন চুপচাপ ঠান্ডা মাথায় আমরা চিন্তা করব যে আমরা কুল লাইনে আমরা নিজেদেরকে ডেডিকেট করব দেন আমরা প্রথম এসওপিটা বানাবো এবং ওটা খুব হাস্যকর হতে পারে কোনো সমস্যা নেই প্রথমেই কেউ এসওপি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক মতো দেখতে পারবে না এইটাকে আপনি যতখানি ইউনিক এবং ইন্টারেস্টিং করতে পারেন যাতে আপনি বাদ বাকি সবার মধ্যে একটা ইউনিক আইডেন্টিটি পান সেটা চেষ্টা করবেন ওয়ান্স আপনি আপনার এসওপির ফার্স্ট ড্রাফ্ট নিয়ে খুশি আপনি আপনার সিনিয়রদেরকে দিবেন ফর রিভিউ অথবা আমাদের কাছে পাঠাবেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসে এম এস ওয়ার্ড ফরম্যাটে অ্যান্ড দেন আপনি আমাদের ইউনিভার্সিটিতে এই পয়েন্ট রেখে দিচ্ছে আচ্ছা এটা কোনো স্টেপ না অ্যান্ড ফাইনালি আপনি আমাদের রিভিউ করা যে এসওপি পাবেন ওটা আপডেট করে রাখবেন ইনকেস আপনার প্রফেশনাল ক্যারিয়ারে বা আপনার রানিং যে ক্যারিয়ারে এক্সট্রা কিছু অ্যাডেড হয় সো দ্যাট আপনার এসওপি আপডেটেড থাকে আমাদের পর্ব আজকে এখানেই শেষ সাবাস ফাঁকিবাজার পক্ষ থেকে আমি ওয়াসিক আমিন আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেখা হবে পরের ভিডিওতে